ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ വീണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് വീണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി അപ്പിയേഡ് ആസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഫോർ ദ ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വർഷം മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ദ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് ഷോ ഡ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ അസർട്ടൈൻ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു റീകൺസിൽ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്ക്സ് നമ്മൾ റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് പ്രകാരമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് പ്രകാരമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കോസസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റെക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ആസ് പെർ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലേ സോറി പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ കോസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഓരായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് വർക്ക് ഓവർ ഹെഡ് അണ്ടർ റിക്കവേഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് വർക്ക് ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് അണ്ടർ റിക്കവേഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കോസ്റ്റ് ബുക്കിൽ അണ്ടർ റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ കറക്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ആ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് റിക്കവേഡ് ഇൻ എക്സസ് എക്സസ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിലെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കും ദൻ കോസ്റ്റിലെ പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ആ എമൗണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെക്കോർഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെക്കോർഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ഇൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടേ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് കൂടി കൂട്ടുക ആ എക്സ്പെൻസ് കൂടി കൂട്ടുക ദെൻ സോറി ആ എമൗണ്ട് കൂടി കൂട്ടുക പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കാത്തതായിട്ടാണ് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്തിട്ടില്ല സോ അതുകൂടെ ഇൻകമായിട്ട് കൂട്ടുക പ്രോഫിറ്റിന് കൂടെ കൂട്ടി ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്സറസ് ചാർജ് ഇൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ലോസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൂടി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രീ ക്രെഡിറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഷോർ ഒറിജിനൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ടും ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻകമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു കോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻകത്തോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഓവർ റിക്കവറി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓവർ കവേഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്